একটি পাই চার্টের মাধ্যমে তুমি কিভাবে অনেকগুলো পাই চার্ট লিখতে পারবে সো আজকে আমি সেই বিষয়টা ভাই তোমাদেরকে শেখায় দেব সো তোমরা অনেকেই ক্লাস 9 অথবা ক্লাস 10 অথবা এইচএসসি তে পড়তেছো অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট পড়তেছো তোমরা যদি একটু বিগত বছরের क्वेश्चन গুলোর দিকে তাকাও যে দেখবা ভাইয়া যে গ্রাফ চার্ট আসে আবার কোন কোন বোর্ডে কিন্তু ভাইয়া পাই চার্ট আসে সো যদি তোমাদের পাই চার্ট এসে যায় তাহলে কিভাবে তোমরা ভাইয়া পাই চার্টটা সুন্দরভাবে লিখতে পারবে জাস্ট একটা মাত্র পাই চার্ট শিখে সো আজকে আমি সেই বিষয়টা ভাইয়া তোমাদেরকে শেখায় দেব একটা হইছে কিন্তু তোমার গ্রাফ চার্ট আর একটা হইছে কিন্তু ভাইয়া পাই চার্ট দুইটার ভিতরে পার্থক্য কি পাই চার্টটা হচ্ছে কিন্তু একটু বৃত্ত টাইপের তাই না দেখো বৃত্ত টাইপের আর গ্রাফ চার্ট হচ্ছে কিন্তু তোমার সেই জায়গায়তে তোমার সেখানে রেট লেখা থাকে ধরো লিটারেসি রেট লেখা আছে বা সেখানে কিন্তু তোমরা গ্রাফ চার্ট এবং পাই চার্ট আমি আশা করি তোমরা সবাই চিনো রাইট এখন তোমরা কি পাবে জাস্ট ভাইয়া একটা পাই চার্ট একটা পাই চার্ট যদি তোমরা শিখো তাহলে দেখবা তোমরা কিন্তু সবগুলো সবগুলো পাই চার্টে কিন্তু তোমরা এই নিয়মটা अप्लाई করতে পারবে অর্থাৎ সবগুলো পাই চার্ট কিন্তু তোমরা ভাইয়া লিখতে পারবা আজকে আমি সেই টেকনিকটা বা সেই কৌশলটা আজকে তোমাদেরকে শিখিয়ে দেব ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন একটু খেয়াল করো এই জায়গায়তে আমি যেই পাই চার্টটা তুলেছি দেখো একটু ভালো করে দেখো এখানে কি আছে কি লেখা আছে একটু তোমার বুঝতে হবে হ্যাঁ যে দা পাই চার্ট ব্লো শোস অর্থাৎ এই পাই চার্টটা দেখাইতেছে দা ইন্টারেস্ট অফ স্টুডেন্ট ইন্টারেস্ট অর্থ হচ্ছে কি আগ্রহী বা আগ্রহ অফ স্টুডেন্টস অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ইন ডিফারেন্ট সাবজেক্ট বিভিন্ন সাবজেক্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর অফ সেকেন্ডারি স্কুল সেকেন্ডারি স্কুল সো ডিসক্রাইব দা চার্ট অর্থাৎ এই চার্টটা তোমাকে কি করতে বলছে আলোচনা করতে বলছে এই আচ্ছা তাহলে এইখানে যেটা অ্যাকচুয়ালি বলছে বাংলা অর্থ সেটা হচ্ছে যে ভাইয়া এখানে একটু খেয়াল করো যে এইখানে যে অর্থাৎ স্টুডেন্ট অর্থাৎ যারা শিক্ষার্থী আছে কেউ কেউ বাংলা বিষয়টা পছন্দ করে বাংলা সাবজেক্টটা কারো কারো আবার ইংলিশ সাবজেক্টটা ভালো লাগে কারো কারো ম্যাথ সাবজেক্টটা ভালো লাগে কারে কারে আবার সায়েন্সের যে সাবজেক্টগুলো আছে সেগুলো ভালো লাগে সো তোমরা যারা যারা আমার এই ক্লাসটা দেখা শুরু করেছো তোমাদের কার কোন সাবজেক্ট ভালো লাগে একটু কমেন্টে জানিও ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখো অর্থাৎ এখানে যেটা বলছে যে বাংলা একুশ পার্সেন্ট স্টুডেন্টের ভালো লাগে ইংরেজি সতেরো পার্সেন্ট স্টুডেন্টের ভালো লাগে সায়েন্সের যে সাবজেক্টগুলো আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি যেগুলো আছে সাতাশ পার্সেন্ট স্টুডেন্টের ভালো লাগে আর ম্যাথমেটিক্স হয়েছে কিন্তু থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট মানে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট স্টুডেন্টের ভালো লাগে আচ্ছা ভালো কথা এখন আমি যদি এখান থেকে কোশ্চেন করি তোমাকে যে পাই চার্ট বলো আর গ্রাফ চার্ট বলো প্রথমে তোমার একটু ভালো করে চিত্রের দিকে তাকাতে হবে অর্থাৎ এখানে আসলে কি বলছে এটাই আসলে কিন্তু মেইন তুমি যদি ধরতে পারো তাহলে তুমি বানিয়ে লিখতে পারবা কোনো সমস্যা নাই তাতে যেই গ্রাফ চার্ট আর যেই পাই চার্ট আসুক না কেন হ্যাঁ এখানে আমি যদি বলি যে সর্বনিম্ন অর্থাৎ কতজন স্টুডেন্ট কতজন না অ্যাকচুয়ালি যে কত পার্সেন্ট স্টুডেন্ট মানে হচ্ছে কোন সাবজেক্টটা একেবারে কত পার্সেন্ট লোয়েস্ট মানে হচ্ছে কিন্তু সর্বনিম্ন স্টুডেন্টরা পছন্দ করে হ্যাঁ দেখো তো একটু কোনটা সেটা দেখো একটু বাংলা একুশ পার্সেন্ট ইংরেজি সতেরো পার্সেন্ট সায়েন্সের হয়েছে কিন্তু সাতাশ পার্সেন্ট ম্যাথমেটিক্স হয়েছে কিন্তু পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তার মানে নিঃসন্দেহে আমি বলতে পারি ইংরেজি সতেরো পার্সেন্ট মাত্র সতেরো পার্সেন্ট এটাই হয়েছে কিন্তু কম কম স্টুডেন্টে তোমার কি করে পছন্দ করে বা এটার প্রতি আগ্রহী আর আমি যদি বলি তাহলে সর্বোচ্চ মানে হচ্ছে কোন সাবজেক্টটা মানে হচ্ছে পছন্দ করে সেটা হচ্ছে কি এখানে দেখো ম্যাথমেটিক্স অর্থাৎ ম্যাথমেটিক্স কিন্তু ভাই যেহেতু পঁয়ত্রিশ বড় এই জন্য কিন্তু পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট স্টুডেন্ট কিন্তু তোমার হচ্ছে এই ম্যাথ সাবজেক্ট টাকে পছন্দ করে ওকে এতটুকু বলছে সবাই তাহলে তোমাদের প্রথম কাজ কি ভাইয়া যদি তোমাদের পরীক্ষায় পাই চার্ট আসে অথবা গ্রাফ চার্ট যদি আসে তাহলে প্রথম কাজ হয়েছে ওইটা ভালোভাবে লক্ষ্য করতে হবে যে কি বলছে এখানে কি বলছে ঠিক আছে এটা হয়েছে কিন্তু মেন এখন আসি ভাইয়া আমি কিন্তু গ্রাফ চার্টের জন্য কিন্তু একটা ক্লাস আমি কিন্তু অলরেডি দিয়েছি সেখানে কিন্তু আমি বলেছি যে তুমি গ্রাফ চার্ট লেখো অথবা পাই চার্ট লেখো তোমার কিন্তু চারটা শব্দের অর্থ একেবারে টানা মুখস্ত রাখতে হবে চারটা শব্দের অর্থ কিন্তু ভাইয়া তোমার টানা মুখস্ত রাখতে হবে আমি এই জায়গা তো লেখে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে কি আমি যদি বলি ভাইয়া হাইয়েস্ট অর্থ কি বলতো হাইয়েস্ট এইচ আই জি এইচ ইএসটি হাইয়েস্ট অর্থ হচ্ছে কিন্তু ভাইয়া সর্বোচ্চ একটু মুখস্ত রাখবা কষ্ট কইরা হাইয়েস্ট অর্থ হচ্ছে কি সর্বোচ্চ লোয়েস্ট অর্থ কি বলতো ভাইয়া লোয়েস্ট অর্থ হচ্ছে কিন্তু সর্বনিম্ন লোয়েস্ট অর্থ হচ্ছে কি সর্বনিম্ন তারপর হচ্ছে কিন্তু ইনক্রিস্ট বলো তো ইনক্রিস্ট অর্থ কি ইনক্রিস্ট অর্থ হচ্ছে কিন্তু ভাইয়া বৃদ্ধি পাওয়া মানে হচ্ছে কিন্তু বাড়া ঠিক আছে আমি আগের ক্লাসেও আমি কিন্তু এটা এই চারটা শব্দের অর্থ কিন্তু আমি লেখা
তোমরা কিভাবে মানে যদি পরীক্ষা আসে তাহলে তোমরা কিভাবে লিখবা সেই খেলে সেই ক্লাসে আমি কিন্তু দা লিটারেসি রেট অর্থাৎ তোমার শিক্ষিত হার বা সাক্ষরতার হার অফ বাংলাদেশ সেই গ্রাফ চার্টটা কিন্তু আমি দেখাইছি এবং ওই ওইখানে আমি কিন্তু বলেছি ভাইয়া গ্রাফ চার্ট লেখার তিনটা স্টেপ অর্থাৎ তিনটা পদ্ধতিতে বা তিন স্টেপে কিন্তু তোমার গ্রাফ চার্ট লিখতে হয় হ্যাঁ এখন একটু দেখো খেয়াল করো শুরুতে ভাইয়া কি লাগবা দেখো একটু খেয়াল করতে হবে এই জায়গাতে শুরুতে কিন্তু লিখতে হবে এই জায়গাতে দ্য পাই চার্ট এই যে পাই চার্টটা দ্য পাই চার্ট শোস এই পাই চার্টটা কিন্তু ভাইয়া দেখায় কি দেখায় এখন একটু আসি তার আগে একটু বলে রাখি ভাইয়া আমি কিন্তু বলেছি তুমি যদি গ্রাফ মানে তুমি গ্রাফ চার্টে ওই গ্রাফ চার্টের ক্ষেত্রে তুমি তিন স্টেপে কিন্তু তোমার গ্রাফ চার্টটা কিন্তু লিখতে হবে হ্যাঁ এখন তোমাদের তোমাদের অনেকের মনে সন্দেহ থাকতে পারে যে ভাইয়া তাহলে পাই চার্টের ক্ষেত্রে আমরা তিনটা স্টেপ অ্যাপ্লাই করতে পারবো না হ্যাঁ পারবা যদি তুমি পাই চার্টের ক্ষেত্রেও তিন স্টেপ অ্যাপ্লাই করতে পারো তাহলে সবচেয়ে বেটার হবে একেবারে তোমাকে ফুল মার্ক দেবে এবং আমি গ্রাফ চার্টের ক্লাসটা কিন্তু দেখাইছি প্রথম স্টেপ কি হবে দ্বিতীয় স্টেপ কি হবে তৃতীয় স্টেপ কি হবে সো আমি আশা করি সেই ক্লাসটা তোমরা একটু কষ্ট করে দেখো যে অন্তত পক্ষে প্রথম স্টেপটা আর একেবারে তৃতীয় স্টেপটা ওটা এই দুইটা স্টেপ তোমরা ওই ভিডিও থেকে ওই ক্লাসটা থেকে একটু দেখে নিও আমি দুই নাম স্টেপ মাঝখানে স্টেপে তোমরা কি লাগবা আমি বলেছি যে তোমার গ্রাফ চার্টের ক্ষেত্রে কি লিখতে হয় তোমার হচ্ছে প্রথমে লিখতে হয় ভাইয়া পরিচিতি প্রথম স্টেপে পরিচিতি দ্বিতীয় স্টেপে তোমার গ্রাফের তথ্য অর্থাৎ এখানে যা দেওয়া আছে এই অনুযায়ী কিন্তু তোমার একটু লিখতে হবে এবং তিন নাম্বার স্টেপে কিন্তু ভাইয়া তোমার নিজের যে একটা মতামত এই যে গ্রাফটা যে তুমি লিখলা তোমার একটা মতামত আছে না ওইটা তোমার লিখতে হবে সো আমি কিন্তু ওই গ্রাফ চার্টের ওই ক্লাসে ভাইয়া আমি কিন্তু প্রথম স্টেপ তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে প্রথম স্টেপটা আর তৃতীয় স্টেপটা একটু ভালো করে দেখে সেখানে আমি অর্থ সহকারে কিন্তু আলোচনা করেছি ওই প্রথম স্টেপ এবং তৃতীয় স্টেপ তুমি সবগুলা গ্রাফে তাতে এই পাই চার্টের গ্রাফেও কিন্তু তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবা ওকে একটু কষ্ট করে দেখে নিও আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো অথবা তোমরা এই যে রিফাত একাডেমি আমার যে ইউটিউব চ্যানেল আছে এখানে একটা ক্লিক করবা তারপর ভিডিও অপশন আছে সেখানে একটা ক্লিক করবা এরপর একটু নিচের দিকে যাবা তাহলে কিন্তু তোমরা ওই গ্রাফ চার্টের আমার ওই ক্লাসটা দেখতে পারবা ওকে আচ্ছা তাহলে এখন একটু আসি তাহলে তোমরা দ্বিতীয় স্টেপে কি লাগবা আমি একটু সেটা তোমাদের সাথে আলোচনা করতেছে তাহলে এখানে লাগবা দা পাই চার্ট এই পাই চার্টটা শোস দেখায় দ্যাট যে ড্যাশ এই ড্যাশের জায়গায় কি লাগবা এখানে কি ছিল দেখো তো ইন্টারেস্ট অফ খেয়াল করো ইন্টারেস্ট অফ স্টুডেন্ট ইন ডিফারেন্ট সাবজেক্ট অফ সেকেন্ডারি স্কুল সো এই পুরোটা লিখে দেবা অসুবিধা আছে ইন্টারেস্ট অফ স্টুডেন্ট ইন ডিফারেন্ট সাবজেক্ট এতটুকু লিখবা এতটুকু লিখবা যে দ্য ইন্টারেস্ট অফ ডিফ মানে স্টুডেন্ট ইন ডিফারেন্ট সাবজেক্ট এতটুকু এই যে খালিগড় এখানে কিন্তু একটু কষ্ট করে লিখে দেবা ওকে এবার দেখো অ্যাকর্ডিং আর একটা সি আছে সো অ্যাকর্ডিং অনুযায়ী টু দ্য পাই চার্ট অর্থাৎ এই চার্ট অনুযায়ী এই যে চার্টটা আছে এই চার্ট অনুযায়ী যে টার্ম অফ দ্য লোয়েস্ট পার্সেন্টেজ এই যে আমি বলছিলাম ভাইয়া তোমার চারটা শব্দ কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে গ্রাফ চার্টের ক্ষেত্রে হাইয়েস্ট আছে লোয়েস্ট আছে তারপর আছে কি ইনক্রিজ ডিক্রিজ তাহলে এখানে দেখো লোয়েস্ট মানে কি সর্বনিম্ন তাহলে আমি যদি বলি এখানে সর্বনিম্ন পার্সেন্ট কোনটা বলো তো ভাইয়া কোন সাবজেক্টটা সর্বনিম্ন এই যে দেখো ইংলিশ আর সর্বোচ্চ মানে হচ্ছে কিন্তু হাইয়েস্ট কোনটা ম্যাথমেটিক্স তাহলে এখানে দেখো দ্য লোয়েস্ট পার্সেন্টেজ সর্বনিম্ন পার্সেন্টেজ অফ কি হইব বলো সর্বনিম্ন পার্সেন্টেজ অফ এই অফের পরে যেইটা লেখবা সেটা হচ্ছে এই যে দ্য ইন্টারেস্ট অফ স্টুডেন্ট ইন ডিফারেন্ট সাবজেক্ট এতটুকু লেখবা কি বলেছি আমি যে পার্সেন্টেজ অফ এতটুকু লেখার পরে এইখানে যেই কোশ্চেনটা করেছে ওইটা লিখে দেবা যে দ্য ইন্টারেস্ট অফ স্টুডেন্ট ইন ডিফারেন্ট সাবজেক্ট এতটুকু এই জায়গাতে লিখে দেবা এরপর লেখবা ইন কোন সাবজেক্টে সর্বনিম্ন কোন সাবজেক্টে তুমি তো ধরতেই পারছো ইংরেজি সাবজেক্টে তার মানে ইংরেজি এইখানে লিখে দেবা ইংলিশ হ্যাঁ অ্যান্ড এবং ইট ওয়াজ এবং এই ইংলিশ সাবজেক্টটা কত পার্সেন্ট দেখো ইট ওস কত পার্সেন্ট এটা হয়েছে সতেরো পার্সেন্ট তাহলে এই সতেরো পার্সেন্টটা লিখে দেবা ক্লিয়ার সবগুলা ভাইয়া পাই চার্টে এইভাবে তোমার লিখতে হবে সবগুলা সবগুলো আমি জাস্ট তোমাদেরকে নিয়মটা শিখাই দিচ্ছি প্রথমে লোয়েস্ট পার্সেন্টটা লেখবা এর পরবর্তীতে তুমি হাইয়েস্ট পার্সেন্টটা লেখবা এই তো জাস্ট বানায় লেখবা একটু এক দুইবার যদি একটু ভালো করে পড়ো বুঝে বুঝে পড়ো বুঝে বুঝে পড়তে হবে মুখস্ত যদি সারাদিনও করো তারপরে কিন্তু হবে না হ্যাঁ হবে ঠিক আছে তুমি যদি ব্রিলিয়েন্ট হয়ে থাকো মুখস্ত তুমি করতে পারবা কিন্তু তুমি কিছুদিন পর ভুলে যাবা এই জন্য আমি বলি সব মানে ভিডিওতে আমি কিন্তু বলেছি সব ক্লাসে আমি কিন্তু বলেছি
ওকে এই কথা কিন্তু আমি প্রতি ক্লাসে কিন্তু বলি আচ্ছা তাহলে এরপরে দেখো অন দা আদার হ্যান্ড এই শব্দটা লাগবে মানে এই বাক্যটা লাগবে যে দা হাইয়েস্ট মানে সর্বোচ্চ তুমি এই মাত্র কিন্তু লোয়েস্টটা কিন্তু বলছো যে লোয়েস্ট পার্সেন্টেজ কত ছিল এখন কি হবে ভাইয়া হাইয়েস্ট পার্সেন্টেজ তাহলে হাইয়েস্ট পার্সেন্টেজ মানে সর্বোচ্চ যে পার্সেন্টটা কোথা মানে কোনটা বলতো কোন সাবজেক্টটা ম্যাথমেটিক্স ছিল এই যে দেখো 35% ছিল তাই না তাহলে দা হাইয়েস্ট পার্সেন্টেজ অফ এই জায়গাতে কি লিখে দেবা এই জায়গাতে লিখবা দা ইন্টারেস্ট অফ স্টুডেন্ট ইন ডিফারেন্ট সাবজেক্ট ওকে এই জায়গাতে এরপর লিখবা ইন ম্যাথমেটিক্স কারণ এখানে ম্যাথমেটিক্স এটা হচ্ছে কিন্তু সর্বোচ্চ এন্ড এবং ইট ওয়াজ এটা কত পার্সেন্ট 35% এই জায়গাতে ভাইয়া তুমি 35% লিখে দেবা ওকে তাহলে এখানে আমরা তাহলে দুইটা শব্দ ব্যবহার করছি চারটা শব্দের ভিতরে হাইয়েস্ট ব্যবহার করেছি এবং লোয়েস্ট ব্যবহার করেছি ওকে এরপর আসি দেখো ইট ইনক্রিজড অথবা ডিক্রিজ এই যে দেখো এখন বাকি দুইটা শব্দ কিন্তু আসতে আসতে এখন তুমি লাগবা যদি এটা দেখো যে ভাইয়া এটা যদি বাড়ে তাহলে সেই ক্ষেত্রে লাগবে ইট ইনক্রিজ যদি কমে তাহলে লাগবে ইট ডিক্রিজ অর্থাৎ এখান থেকে ভাইয়া তুমি দুইটা লাইন লাগবা ভাইয়া আলাদা আলাদাভাবে আমি একসাথে লিখে দিলাম বাট তোমার আলাদা আলাদাভাবে লিখতে হবে কি লাগবা ধরো ইট ইনক্রিজ এটা বৃদ্ধি পেয়েছে অ্যারাউন্ড কত পার্সেন্ট কত থেকে কত কত থেকে কত এটা একটু লিখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা সো এটা একটু তোমার বই থেকে ভাইয়া ভালো করে দেখতে হবে যে উদ্দীপকের সাথে আসলে কি বলছে তুমি যদি একটু লাইনগুলো একবার উদ্দীপকের মানে হচ্ছে এই পাই চার্ট অনুযায়ী একটু দেখে দেখে বুঝে বুঝে একবার যদি তুমি পড়তে পারো বা একবার যদি তুমি ধরতে পারো বিষয়টা তুমি সবগুলো পাই চার্টে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবো এবং একটা জিনিস মাথায় রেখো তুমি গ্রাফ চার্ট লেখো আর পাই চার্ট লেখো তোমার এই চারটা শব্দ কিন্তু ভাইয়া লিখতেই হবে কি কি হাইয়েস্ট লোয়েস্ট তারপর হচ্ছে কি ইনক্রিজ আর একটা হচ্ছে কিন্তু ভাইয়া তোমার ডিক্রিজ ওকে এরপর লাস্টে লিখে দেবো সো ইট ইস ভেরি বিউটিফুল এটা লিখে দেবা তুমি ওকে সো এই ছিল কিন্তু ভাইয়া তোমরা কিভাবে একটা পাই চার্টের মাধ্যমে অনেকগুলো পাই চার্ট তোমরা লিখতে পারবে সেই টেকনিকটা বা সেই কৌশলটা তোমাদেরকে শিখিয়ে দিলাম সো আমি আসা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ সো যদি কোনো সমস্যা থাকে একটু কমিটে জানিও এবং আমি একটা কথা বলবো যারা এস এসসিতে পড়তেছো অথবা ইন্টারমিডিয়েট এইস এসসিতে পড়তেছো তোমাদের উবায়ের ক্ষেত্রে তোমরা যদি বিগত বছরে কোশ্চেনগুলোর দিকে যদি তাকাও তাহলে দেখবা গ্রাফ চার্টটা একটু বেশি আসে রাইট পাই চার্টটা একটু কম আসে বাট গ্রাফ চার্টটা কিন্তু বেশি আসে সো এই জন্য অনুরোধ করবো আমি গ্রাফ চার্ট তোমরা কিভাবে লেখবা একটা শিখলে তোমরা সবগুলো লিখতে পারবা তার আমি একটা অলরেডি কিন্তু ক্লাস আমি কিন্তু দিয়েছি অনুরোধ থাকবে ওই ক্লাসটা তোমরা সবাই দেখবে এটা তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে ঠিক আছে ওই ক্লাসটা সবাই দেখবো আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো এছাড়াও যদি খুঁজে না পাও আমার ডিফাত একাডেমি এই ইউটিউব চ্যানেল একটা ক্লিক করবা তারপর ভিডিও অপশন আছে সেখানে একটা ক্লিক করবা এবার একটু নিচের দিকে যাবা নিচের দিকে নিচের দিকে গেলে তোমরা কিন্তু সেই ক্লাসটা দেখতে পারবা সো আমি আশা করি তোমরা সবাই বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এই ছিল ভাইয়া তোমাদের জন্য আজকের এই ছোট্ট একটা ক্লাস এবং তোমরা ভাইয়া বুঝতে পেরেছ কি না একটু ভাইয়া কমেন্ট সেকশনে জানাও এবং ভাইয়া তোমাদের মনের ভিতরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা আমার ফেসবুক পেজ অথবা ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হয়ে সেখানে কিন্তু তোমরা প্রশ্ন করতে পারো তো আমি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে আমি ফেসবুক গ্রুপের এবং ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দিয়ে রাখবো তোমরা সেখানে জয়েন হতে পারো এবং সেখানে জয়েন হয়ে তোমরা আমাকে কিন্তু প্রশ্ন করতে পারো এই ছিল ভাইয়া তোমাদের জন্য আজকের এই ক্লাস সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে দেখা হচ্ছে ভাইয়ারা তোমাদের সাথে সাথেই থাকে রিফাত একাডেমি ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজের আল্লাহ হাফেজ